Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon. Tuturuan ko po kayo kung paano natin i-optimize yung ating mga laptop or desktop at paano sineset up ang recording software para mas smooth yung pagre-record natin. Ako si Bray and welcome to my channel. Ang una po natin gagawin ay pumunta tayo kay Google. I-type natin yung asioforall.org. Lalagay ko po yun sa description below. And then, i-download natin yung Asio for All 2.14 English. Ang trabaho po niyan is matulungan yung ating audio driver na mabawasan yung latency ng ating recording. So, buksan natin. At install natin siya. Ayan, once installed, sara na po natin si Google. Susunod natin gagawin is i-optimize natin tong laptop. Gagawin natin, itatype natin si control panel. Ayan, puno tayo sa control panel. Then system and security. And then system. Punta tayo dun sa advanced system settings. And then, punta tayo dito sa Advanced tab, Performance, Settings. I hope nasusundan natin. And then, Advanced. Ilagay po natin yung Adjust for Best Performance of sa Background Services. And then, hit Apply. And then, OK. Tapos, i-close na po natin. Ano pa yung dapat nating i-check sa ating laptop? bago tayo magsimula mag-record. Punta tayo dun sa ating folder, this PC, then i-check natin kung yung ating hard drive ay merong enough space. Pag kulay red na siya, hindi ka na makakapag-record ng maayos niyan. Kailangan blue pa siya at merong konting space para may paglagyan pa yung mga audio files natin or yung mga temporary files. Make sure bago tayo mag-record, hindi naka-open yung wifi natin or hindi tayo nagbabrowse ng internet. Kasi magiging kaagaw yon nung recording software natin. So make sure pag nagre-record tayo, yung laptop natin or desktop ay nagpa-function lang as a recording device. Yan yung mga basic tips para i-optimize natin yung laptop natin sa pagre-record. So ngayon pupunta naman tayo sa recording software. After nating ma-download, install si Cakewalk. Pwede na natin siyang i-open. Puntahan muna natin yung empty project para iset up natin muna si Cakewalk sa mas magandang performance. Punta tayo sa edit and then preferences. And then punta tayo sa playback and recording. Piliin natin sa driver mode si ASIO. And then Piliin natin o i-check natin yung suspend audio engine when cakewalk is not in focus. Ang trabaho niyan is halimbawa gusto mong manood na YouTube or gusto mong may pakinggan kang MP3, hindi mag interfere si cakewalk dun sa audio. Then, gumitin natin o i-check natin yung use multiprocessing engine. Ibig sabihin niyan, gagamitin ni cakewalk yung lahat ng resources ng CPU mo para magkaroon ka ng smooth na recording. And then, leave na natin yung iba as is. After that, punta tayo sa driver settings. Piliin natin dito is yung ASIO for all. Or pag meron tayong recording interface or audio interface, ASIO lang po ang lalabas dyan. Or yung pangalan ng audio interface nyo. Then, punta tayo sa sampling rate. Most commonly, okay na pong gamitin yung 48 kilohertz. So, punta tayo ngayon sa mixing latency. Ano ba yung latency? Ito yung delay between the player and the playback. Pag sinabi natin mataas yung latency, ibig sabihin late yung tunog ng music or ng audio na nire-record mo. For example nyan, halimbawa nag-strum ako ng gitara. After ilang milliseconds, tsaka ko lang maririnig sa headphones ko yung inistram ko. Kaya ina-adjust ngayon natin si buffer size. 
the lower the buffer size, it is better for recording. The higher the buffer size, it is better for mixing. So, lilinawin ko po yun. Pag magre-record po tayo ng song, mas maganda mababa yung sample rate natin or yung, yung buffer size natin. 64, yun yung pinakamababa na kayang abutin ng aking audio interface. So, yung 1.3 milliseconds, hindi nyo na po ramdam na delay yan. The problem with that is yung CPU natin is gagamitin nitong recording software yung lahat ng resources ng CPU natin para bigyan tayo ng magandang playback. Okay po? And then, pag magmimix tayo, much better na itaas natin yung ating buffer size. Bakit? Dahil hindi na natin kailangan gamitin ito sa pagre-record dahil nandoon na tayo sa process ng pagmimix. So pag kahit tinaas natin 'yan, yung CPU gagamitin niya yung lahat ng power niya para suportahan naman yung mga plugins natin like equalizer, uh, compressors, delay, mga pitch shift or yung mga virtual instruments natin. So I hope naging malinaw po sa atin kung anong ibig sabihin ng mixing latency at saka nung buffer size. And lastly, pumunta tayo dun sa audio data. Iset natin yung record bit depth sa 16 or 24. 24 is much better dahil mas mataas yung kanyang dynamic range and resolution. Pero sa tutorial na to, 16 muna yung gagamitin natin. And dyan nagtatapos yung ating pag-optimize ng PC at saka yung pag-setup natin ng recording software. Sa part 2, pag-uusapan natin kung paano natin gagamitin yung Cakewalk. At kung bago ka sa channel na to, please consider subscribing. Hit like, share, and the bell notification para lagi kang manotify sa latest na video sa channel na ito. Salamat po, and I will see you next time.